good morning dear students i are fine so i hope everyone are safe at your home now coming back to your class in the last class we have learned about the reaction of acids with metallic oxides and reaction of bases with non metallic oxides so today we are going to discuss the common property seen in or bases okay what is the common property seen in bases bases are all the common property and the common characteristics and that it is the presence of hydroxyl ions oh minus ions okay hydroxyl ions hydroxyl h y d r o x y l hydroxyl ion and oh minus ions in the presence on all bases we have common act kaanuna or characteristic okay what is the common property seen in all acids acids la la common property in there no presence of h plus ions or hydronium formation of hydronium ion when dissolved in water alle acids la la common property in there h plus ions are allengi water la the dissolve cheyumbo form cheyina hydronium ions h3o plus okay so whether it is a weak base or a strong base there is hydroxyl ion in it oh minus ions on the weak base are in strong base are. in the case of acids also whether it is a strong acid or a weak acid there is the presence of h plus ions okay now we will see the reactions the time you will get a better idea okay see acids they dissociate in water to give or liberate h plus ions so for acid in an alkane that is the most common acid hydrochloric acid it dissociates to give h plus along with cl minus okay this h plus combines with water molecule your dissociation nadakkumengil idu hcl ne nammal edinathil dissolve cheyanam water na the dissolve in hcl has to be dissolved in water to liberate this h plus and cl minus okay then this h plus will combine h plus in a water molecule by to combine cheyidu end produce cheyano it produces hydronium ions h3o plus h3o plus hydronium ion okay appo nokike hcl allengil hydrochloric acid or any acid when dissolved in water vellathinathu nammal dissolve cheyumbo it dissociates to give h plus and the corresponding anion okay ed acid eduthalum water nathu nammal dissolve cheyipikkuvanengil namukku endu endu kittum aa water nathu dissolve cheyumbo ee acid dissociate allengil break cheyi break cheythu h plus ne liberate adinte kooda adinte corresponding anion ipo hcl ayadond cl minus if it was hno3 you would have got nitrate anion here if it was h2so4 sulfuric acid ayadond you would have got sulfate anion here okay so any acid when dissolved in water it dissociates to give h plus and the corresponding anion and this h plus will combine with water molecule water nathale namle acid ne dissolve cheyipikana appalana adu h plus liberate cheyam ee liberate cheyada h plus water molecule vayittu combine cheyam allengil react cheyam okay water molecule vayittu combine cheyada it will produce hydronium ion this h plus liberated here combines with water molecule to give hydronium ions h3o plus is that clear okay similarly bases also bases are idhe pole thanne endana when dissolved in water water nalathu namal dissolve cheyipikkumbo it will liberate when dissolved in water water nalathu dissolve cheyipikkum okay it will liberate na plus here i have taken sodium hydroxide so it will liberate na plus along with hydroxyl and oh minus okay then bases name water na the dissolve cheyipikkumbo it dissociates to give the corresponding cation along with hydroxyl anion okay ivada namukku 
കാറ്റയോണും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സോറി ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോണും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കാറ്റയോണുമാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ബേസസ് വാട്ടറിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോണും കറസ്പോണ്ടിങ് കാറ്റയോണും കിട്ടും ഹിയർ ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് വൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ലിബറേറ്റ്സ് എൻ എ പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഫ്യൂ വാട്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് അനദർ ബേസ് ദറ്റ് ഇസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഇതേപോലെ വാട്ടറിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് വിൽ ലിബറേറ്റ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് കാറ്റയോൺ ഹിയർ ഇസ് കാൽഷ്യം ഓക്കെ സി എ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഹൗ മെനി ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺസ് യെസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അനയോൺസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ബേസസ് സിമിലർ ടു ആസസ് when dissolved in water liberates here since they are bases it will liberate hydroxyl anion or oh minus along with the corresponding cation whereas in acids when dissolved in water it liberate h plus along with the corresponding anion alle ibada namukku corresponding cation aanu kittunathu avade endu kittum corresponding anion kittum ipdi kittiyo അപ്പോൾ ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടറിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസും ആനയോണും ബേസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടറിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ എച്ച് മൈനസും കാറ്റയോണും കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് ഡൈല്യൂഷൻ അതായത് വാട്ടറിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിക്രീസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഓർ ഒ എച്ച് മൈനസ് ions per unit volume okay what is dilution dilution endana namukku define cheyanamengi per unit volume per unit volume per unit volume means can be 1 cm cube or 1 meter cube okay unit volume okay unit volume edukkumbo adinathilulla number of h plus or OH minus ions. Per unit volume, there are how many H plus and how many OH minus ions. Okay. So, what do we do? We are decreasing. We are decreasing the number of H plus or OH minus ions per unit volume. പിടിയിട്ടയോ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഹെച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസിൻ്റെയോ നമ്പർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് ബൈ ആഡിങ് വാട്ടർ ഓക്കെ വാട്ടർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെയോ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസിൻ്റെയോ നമ്പർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടറിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് വി ഡോൺ ആഡ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ആസിഡ്സ് ഓർ ബേസസ് ആസിഡ്സിലോട്ടോ ബേസിസിലോട്ടോ നമ്മൾ വാട്ടർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് ഓർ ബേസസ് ബീ ആഡ് ടു വാട്ടർ ആസിഡോ ബേസോ എടുത്ത് വാട്ടറിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടറിലോട്ട് ആസിഡോ ബേസോ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ വാട്ടർ എടുത്ത് ആസിഡിലോ ബേസിലോട്ടോ ഒഴിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിക്കോഷൻ അതായത് നമ്മൾ ആസിഡിനകത്തോ ബേസിനകത്തോട്ടോ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി എക്സോതെർമിക്ക് ആയിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് പുറത്തേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആസിഡോ ബേസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കറിലായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു സം സ്പ്ലാഷിങ് ഔട്ട് ഓർ സം എക്സ്പ്ലോഷൻ ചിലപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബോ ബീക്കറോ പൊട്ടും പൊട്ടി നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ തെറിച്ച് വീഴാം സോ ഇറ്റ് വിൽ കാസ് എ മേജർ ഓർ മൈനർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് എപ്പോഴും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സോ ഡോൺ പോർ വാട്ടർ ഇൻ ടു ആൻ ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ആസിഡിലോട്ടോ ബേസിലോട്ടോ ഒരിക്കലും വാട്ടർ ഒഴിക്കരുത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ആഡ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എടുത്ത് വാട്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി എടുത്തൊഴിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റിർ കണ്ടിന്യൂവസ്ലി ഓരോ ഡ്രോപ്പ് വൈസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂവസ് ആയിട്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ്സിനെയോ ബേസിസിനെയോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബോ ബീക്കർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ ബീക്കറിലോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വാട്ടർ എടുക്കുക ദെൻ ആസിഡ് ദെൻ ആഡ് ആസിഡ് 
or base drop wise and stir continuously a water na thotte acid or base or drop wise aayittu add cheythu koduthittu continuous aayittu stir cheythu kondirikkan anganeyana nammle acids na bases ne dilute cheyyan appo adinte definition engena parayunnathu per unit volume lulla h plus inde o oh minus ions inde number decrease cheyna process ne aanu dilution nu parayunnathu and how do you decrease it yes with the help of water that is acid or base is being added to water okay so this is dilution adanaanu anganeyanu namukku dilute acids and dilute bases okke kittanad okay now now we are going to discuss about the strength of acids and bases bases in name acids in name strength ne kurichana ingu par okay സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ ആർ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വീക്ക് ആസിഡ്സ് ഓക്കെ ഹൗ വെർ ദ ക്ലാസിഫൈഡ് യെസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേഷൻ ഓർ ലിബറേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആൻസ് അല്ലേ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ദ ഡിസോസിയേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടു ഗിവ് ഔട്ട് എച്ച് പ്ലസ് സയൻസ് വെർ ആസ് വീക്ക് ആസിഡ്സ് അണ്ടർ ഗോ പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേഷൻ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേഷൻ ആയിരുന്നു അണ്ടർ ഗോ ചെയ്യുന്നത് okay and which were the strong acids yes mineral acids like sulfuric acid hydrochloric acid nitric acid all these are strong acids and they undergo complete dissociation whereas weak acids weak acids are organic acids like acetic acid oxalic acid citric acid carbonic acid etc undergo partial dissociation avare complete and dissociate cheyathilla adinu karam partial dissociation aayirikkum undergo cheyyanu and liberates h plus ions okay so similarly bases bases um idhe pole thanneyanu they are uh, strong bases they undergo complete dissociation to give oh minus ions strong bases aanengi complete and dissociate edu oh minus ions na liberate cheyyanu whereas weak bases undergo partial dissociation to liberate oh minus ions now how can you determine or find out the strength of an acid or base acid ne base ne strength nammal engena kandupidikka okay nammal indicators ubayikkarundu alle you have learned about indicators in the first class itself so what is the use of indicator indicator ne use endana or substance namak acidic aano basic aano nu identify cheyan vendittana nammal indicator use okay its basic use is to identify whether the given substance is acidic or basic in nature but you cannot determine the strength of acid or base using indicators indicators which ubayichittu namukku orikkalum acid n etra strength undu aa namukku kittirikkana acid strong aano weak aano ennu onnu namukku parayan pattilla allengil base n etra strength undu whether the base is weak or strong you cannot determine uh, the strength using such indicators okay so for that purpose we have developed a universal indicator appo nammala acids and bases and strength kandupidikkan vendittu we have developed a universal indicator what is it yes universal indicator and what is a universal indicator universal indicator nu vachal endana yes universal indicator is actually a composition of many chemicals or many substances pal substances in name or composition aanu universal indicator okay it contains water water und then it contains propanol phenolphthalein sodium hydroxide then sodium salt methyl red then bromo thymol blue monosodium salt and thymol blue monosodium salt ഇങ്ങനെ കുറേ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പസിഷനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്തിൽ ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇറ്റ് ഷോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എന്ന സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പല കളേഴ്സ് കാണിക്കും അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് പല പല കളർ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷോസ് different colors with the concentration of hydrogen ions or h plus ions in a solution the universal indicator in the pratyekathana it shows 
different colors. Okay, pala colors with the concentration of H plus ions. Alain. Solution lalla H plus ions in the concentration and set it pala colors, different colors. And it is a mixture of many substances. Okay. Actually, that is not given there in your textbook, but you just need to know. Okay, universal indicator na to onda kana na rena uribad indicators alang uribad substances na mula mixe the chan. Ada na mula parna water, prepanol, then phenolphthalein is used. Phenolphthalein is a common indicator. You know that. Then NaOH, then sodium salt, then methyl red, then bromo thymol blue monosodium salt and thymol blue monosodium salts are used. It shows different colors with the concentration of H plus ions in solution. Okay. We have a scale developed. Okay. That is the height of the solution. We have H plus ions in the concentration. We have a scale developed. आ स्केल ने पैर आना पीएच स्केल ओके स्केल ने पैर आना पीएच स्केल ओके वी हैव डेवलप्ड अ स्केल नॉन एस पीएच स्केल पी पीएच स्केल ने यूज़ है ना ना यस और एक सॉल्यूशन लाता है इतना हेच प्लस आयोन्स आंदा ना नमक का डिटेक्ट किया एंड पट यूजिंग दिस पीएच स्केल सो what is the use of the pH scale? It is used for measuring hydrogen ion concentration in a solution. And this P in pH stands for a German word known as potency. This P in the denote potency. Potency in the German word denote potency. Okay. P stands for potence in German. In German, potence in German means power, potential. Potential is not the same as capability or power. P stands for potence in German and it means power. What is the meaning of it? Power. It is actually a German word, potence, and it means power. Okay. अपन ऐसा अर्थ है ना नमला हाइड्रोजन आयन्स इन द कंसेंट्रेशन कंडोडी की ना ना पावर आ सॉल्यूशन का पावर आना नमला कंडोडी की ना तो वैदा सॉल्यूशन वीक आनो स्ट्रांग आनो ऐना ना नमला कंडोड न्यूट्रल आनो ऐना नमला कंडोडी की ओके सो ऑन द बीएच स्केल वी कैन मेशर जनरली फ्रॉम जीरो टू फोर्टी तो � zero गट पे fourteen वाला अल्ला values है ना हम कौन डे pH scale आते okay अर्थात ना आते ला seven इस middle वाला ना seven आन neutral that is it indicates that the substance is neutral okay इस seven ना वाला इन्हें value indicate है ना दाना ना हमको ताने रीके ना solution neutral आन neutral means it is neither acidic nor basic acidic क्यों वाला basic क्यों वाला अब आन neutral अंदर आया okay so the value 7 indicates that solution is neutral and that means the substance is neither acidic nor basic. Acidic is basic. For example, water. We will say that water is neutral. We will say that the pollutants are neutral. Uh, it can uh, that uh, pH value can change slightly. Okay, and the pollutants are coming pH value चल रहा है टंगों टम इंगों टम का पोगा चल पादो भी चल रही है एसिडिक टेंडेंसी का आने के में चल पादो भी चल रही है बेसिक टेंडेंसी का आने के बट जनरली वाटर इस न्यूट्रल जनरली वाटर इन दाना न्यूट्रल है ओके देन वैल्यूज लेस देन सेवन सेवन ने काटे में चल रही है वैल्यूज अंदर का आने के Acidic. Acidic आना ना ना कार्य करना था. Okay. अगर ना तो ना इन्हों डर ना था. ये four, five, six ना कब पर आया ना था. Weak acids है. Okay. Weak acids ने का value ये four, five, six लगा निकल. Whereas strong acids have value ranging from zero. That means from they will have values like one, two, three, 
and it can go up to uh, 3.5 3.5 are a strong assets in the value okay then other than you know the 7 that is 6.9 where 6.9 where so you pick another weak assets in the values okay so psk in the orange and then uh, very acidic nature on a denote in that means uh, here the values ranges for yes strong assets you the value are kind of one of the strong assets in the values are not very much okay but she neutral value the seven and thought to remember take them weak assets in the value one like four five six second in all day another weak assets in the value in neutral seven carry new thought time what are another and then they are yes they are weak basis in your to go another weak basis I think in in your day in your term I remember take them they are very basic or strong basis. But strong basis in the value okay, I reckon 8, 12, 13, 14, okay, okay. So these values that is 12, 13, 14 at the end of the pH scale indicates that solution is strongly basic in nature. Solution strong, strong base on a little basic nature of okay. the okay. From in the atom very very basic, in the atom very very acidic one, okay. So, we have this neutral value. As it goes to the right side, right side like a bomb, basicity increases. Basicity increases. As it goes to the left side, acidity increases. Now, we have the left load of bomb, acidity increases. We have to do the strong assets. Then, we have to do the right load of bomb, basicity increases. Strong basis are very basic. Here, this end is very acid. And 7, the value 7 indicates some solution is neutral. Okay, this is the pH scale. We are generally doing paper impregnated with universal indicators used for measuring pH. This is the paper. The pH scale is actually a paper. Okay, a paper on the blend in the dip pain while in the paper not in the filling universal indicator filling. Okay, that paper is impregnated with universal indicator, and that paper is used for measuring the pH. A paper on the blue pH measure a mandate of the ocean. Now, another pH scale and umbrella denoting. Okay. So, a paper is impregnated with universal indicator and that paper is used for measuring the pH. Did you do? Yes. Now, we have example. Gastric juice. Gastric juice is in the white and acid. In the stomach, it is acid. Which acid is present in the stomach? Yes, it is hydrochloric acid. But hydrochloric acid, can identify if you want to know the strength of it. You can use the pH scale up other than you can add to my name or 1.2 1.3 value of caricum cardigan. Okay, then moving to lime juice, lemon juice. Umbrella. Lemon juice is also acidic because it is citric acid is present. But the theory value of the rainbow it will be some 2.2 something like that. Okay, then moving on to basis, then for a strong base of the point, suppose NaOH solution, NaOH can be. 14 day ka value uh, 13 point like a value can't okay now like weak basis moving on to weak basis like milk of magnesia milk of magnesia value will be about 10 10 9.7 like that something like that okay for now king and a solutions in a little substances in your strength pH scale or should and do it again but okay so if the value indicates so if the value is 7, it indicates the solution is neutral. If the value is like 1, 2 or something, it will be very acidic. And if the value is like 12 to 14, it will be very basic. That means acidic character increases as we go down or as we go below 7. Basic character increases as we go above 7. Like 7 is more low to more basic character increasing. 7 is more low to more acidic character increasing. This is known as PSK and P stands for the word potence. It is a German word meaning power. Then universal indicator is actually 
uh, substance which uh, shows or exhibits different colors according to the concentration of H plus ions in solution. Solution le H plus ions in the concentration and such a pala colors universal in the universal indicator number paper not order impregnate shape that paper not order universal indicator uh, mix either and not order apply shape other other under number ph measure i am ended to use it okay so i hope it's clear for you all so if you have any doubts you can contact me thank you